tại nhiều địa phương trên cả nước, cây lúa và rau màu vẫn là sinh kế chính của bà con nông dân. Thế nhưng biến đổi khí hậu khó lường đã và đang gây ra những khó khăn lớn cho bà con. Bởi lý do này, nhiều bà con đã nhanh nhạy chuyển đổi mô hình. Một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao ổn định chính là nuôi con giống thủy sản như tôm, cua. Thế nhưng, để thành công trong lĩnh vực này cũng không phải là điều đơn giản. Thời điểm đầu rất là khó khăn. Nếu mà làm ra được 5 mẻ thì nó chỉ được đến 2 đến 3 mẻ là được. Còn đâu là cũng hỏng hết. Tại vì mới đầu làm thì nó chưa có kinh nghiệm. Nước lon mình xử lý chưa kỹ chẳng hạn. Mời quý vị cùng tham khảo kinh nghiệm ươm nuôi một số loại con giống thủy sản trong chương trình làm nông đúng cách ngày hôm nay. Là mô hình nuôi trồng, ươm giống thủy sản điển hình tại xã Tân Trào, trại giống của bà đoàn Thị Huệ được xây dựng trên diện tích 1 hecta, được phân thành nhiều khu vực riêng biệt, khu xử lý nước, khu nuôi con giống, khu chăm sóc con thủy sản bố mẹ. Tùy vào từng đối tượng con giống thủy sản, giai đoạn phát triển, chúng sẽ được chăm sóc với các chế độ khác nhau. Với những con tôm thẻ giống, một ngày sẽ phải cho ăn 8 lần, mỗi lần cách nhau 3 tiếng với các loại thức ăn được đặt mua riêng theo yêu cầu. Tôm này nó đang giai đoạn 18 ngày, còn 2 ngày nữa là được bán. Con tôm này thì phải đảm bảo dinh dưỡng, thức ăn của nó là phải thức ăn loại tốt. Thế là mình cho ăn cái thức ăn nó đủ chất dinh dưỡng để cho con tôm nó phát triển đồng đều. Mà đường ruột, gan có thể phòng chống nó ngay từ trong bể. Độ phát triển của nó nó đồng đều hơn, mà nó phát triển tốt hơn. Hệ thống lọc nước, máy sụp khí là những thiết bị không thể thiếu tại các khu vực nuôi con giống. Những hệ thống như thế này sẽ giúp mô hình có thể nuôi con giống với mật độ cao mà không sợ bị hao hụt về số lượng. Lượng tôm nó dày, có thể hàng trăm vạn một bể tôm bắt buộc phải có ống sụp khí. Ống sụp khí này là nó sẽ chạy 4 trên 24 để giúp cho con tôm nó có hơi khí thì nó mới khỏe, nó mới bơi lội rồi nó ăn, nó mới phát triển tốt được. Còn đối với việc nuôi cua giống, theo bà Huệ, việc tuyển chọn cua mẹ là vô cùng quan trọng. Tại mô hình này, cua mẹ sẽ được đặt mua tại nhiều nơi theo những yếu tố tuyển chọn khắt khe trước khi được vận chuyển tới trang trại. Con giống bố mẹ mà chuẩn tốt thì là mình phải chọn con cua cái mẹ đấy là phải gạch nó phải đỏ đẹp mà yếm nó vuông yếm vàng, đôi gọng, bộ gọng của nó phải đồng đẹp thì nó sẽ đẻ ra cái trứng rất to mà cái trứng đấy khi lỡ ra được những con cua con ấy, thì nuôi nó rất là đỗ đạt trọng lượng cua bố mẹ thường thường là chọn con cua là từ 4 nặng rưỡi đến 6 lạng trọng lượng như thế thì nó đẻ rất tốt còn con cua to quá đẻ cũng rất là khó còn con cua bé quá thì sau này cái giống nó lại nhỏ một trong những yếu tố tiên quyết làm nên thành công trong việc nuôi trồng thủy sản chính là yếu tố nguồn nước theo chia sẻ từ bà Huệ, đây là điều mà ai khi làm nghề cũng nắm được, nhưng lại thường bị xem nhẹ, bỏ qua. Nuôi con giống trước hết là quan trọng nhất là về nước. Nước không tốt thì con giống, con tôm hoặc con cua nó có lỡ ra cho vào nước thì nó cũng hỏng ngay từ ban đầu. Xử lý không kỹ thì là sẽ không thể nuôi được cái con gì. Trước hết mua ở biển về thì là xử lý thuốc tím 24 tiếng đồng hồ. Hết thuốc tím thì bắt đầu mình xử lý cả lo, cả lo là 36 tiếng. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, thực hiện đúng kỹ thuật trong sản xuất, giống thủy sản từ mô hình của bà Huệ luôn đáp ứng được cả yếu tố số lượng và chất lượng con giống. Mỗi năm, mô hình của bà cung cấp hàng trăm triệu con giống tôm cua cá các loại cho bà con trong và ngoài tỉnh, mang lại nguồn thu hơn 1 tỷ đồng. Tôi làm thì cái chất lượng con giống nó rất là đảm bảo cho nên là làm đến đâu hết đến đấy. Có thậm chí nhiều lúc còn không đủ để bán, không đủ để cung cấp cho bà con nuôi. Bà con nuôi có hiệu quả thì cứ người lọ người ta lại truyền miệng người kia, thì tự người ta gọi điện cho mình. Cũng chính từ nguồn giống thủy sản tại trang trại này, nhiều bà con xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng đã có hướng phát triển kinh tế mới, không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào cây lúa.